Yon, welcome back sa part 2 ng ating uh, weekend charting session and uh, tuloy na natin yung ating mga uh, request for the week dun sa ating mga second liners. So again, if you are trading second liner stuff, make sure na hindi kasi natin priority ang fundamentals dito ano, pag second liner. trade mo lang to if there's a catalyst. So yun yung fundamentals niya. Not the valuation, not the earnings, the current earnings and so on. No? Kung papansin nyo, ang daming mga NANA. So, ganun talaga kapag uh, second liners. And lalo na yung mga speculative na wala namang earnings. So, most uh, of the time, ang ginagamit dito is just technicals and catalyst driven. Kasi ito nga ito. Okay. So, no catalyst, no movement yung mga yan. Okay. So, hindi tayo masyado mag-focus sa technical, sa fundamentals. Though, nilagyan ko rin. No? Kinuha ka dan natin yung mga... Uh, fundamental sila para makita nyo lang kung ano talaga yung status nila in terms of FA. So, number one is so, for MAC, ayan, ito natin na uh, si MAC is dating na sa 20 pesos, 19 pesos. Yun, nag, nag-dibs kasi yan. Stock dibs, kaya ganyan ang itsura niya. Okay, so, wala dito, no? Sobrang layo. So, dito lang tayo kumuha. Ayan, mas Ayan, mas malapit, di ba? So, long term naman niya. Long term is still downtrend. Ayan, downtrend siya in the long run. Pero sa short term is, ayan, medyo slightly uptrend na siya. Pero sideways in general. No? Sa short term is sideways. Ngayon, um, in terms of technical, ang gusto nating makita dyan is a breakout from this consolidation. Okay. So, ngayon kasi alam naman natin na nagre-reopen na ang economy. Though may mga risk pa of um, another variant pero hindi na masyadong pinapansin. Okay? Kasi hindi na naman talaga siya endemic na eh. Okay. So, ngayon ang magandang entry for MAC if you want to, to accumulate is yan. First, first entry and then second is dito sa ilalim. So, around 450. Pero ang ang uh, initial is uh, 5 pesos. Uh, yan. So, most likely, ganito ang magiging itsura niya. Kung walang panic, so ito panic na to pero hindi siya na, nabasag eh. So, around 5 pesos, maganda to si Mac. Yan. Tapos, pag nag-breakout, yun. So, medyo malaki-laki ang upside nito. Kung technicals lang ang pag-uusapan. Dahil mahaba-haba yung kanyang consolidation. No? As in, malalim. So, yun. Yan natin. Laki naman nun, 105. Pero kung technicals din lang, so yun ang target nun. Pero kung conservative ka, syempre dadaan muna dito yun sa 650. Okay? So, dyan muna yan unang tatama. Yan, yan yung first resistance. And then second is dito na. Okay? So, kung doon, kung medyo conservative tayo, so yun. 23% sa so 6.50. Pwede na din. Around 6 pesos lang talaga ang ipon. Okay. Technical wise is hindi pa siya bullish. No? Ayan. Nasa ilalim pa. So it's still waiting for catalyst. So ang catalyst ito is um, reopening play. Which is most likely nagre-reopen na ang mga company. Lalo na yung mga airlines. Nagre-reopen na. Okay. Mahal lang talaga yung gas. Kaya anyway si Mac naman is hindi naman siya airlines kundi maintenance lang ng mga airlines so kung kaunti pa yung flight so medyo kaunti pa yung i-cater niya nga pala may catering din nga pala to saka yung Lufthansa na maintenance ng mga uh, uh, aeroplano yan so check natin sa fundamental si Mac so wala pa siyang earnings this fourth quarter pero third quarter is down you know down siya ng negative 138%. So, yan talaga. Medyo weak talaga sila. Um, medyo debt to equity. Okay naman. Maganda yung balance sheet. So, pwede. Kaya mag-recover. Okay. Net income. So, walang nag-forecast. Pero dito mayroon sa EPS growth mayroon. Which is 1,000. No? Lakaya. So, kasi nga recovery play. No? Pwede. Okay. PE is negative. So, negative pa to. Pero mga target sa kanya. You know. Mayroong 5 pesos, may 8.3. So, yung 5, dito pa yon So, target lang nila is 5. So, wag na nating tingnan yan. 8.38, pwede. No? O, yun, dito. 8.38. So, kung i-adjust natin to, let's say, dito. 
Oh, yun. Sakto lang pala yung guhit natin. 8.28. So, sila is 8.38. So, 58% up. So, goods pa rin to si Mac, no? Talaga lang accumulate ka for the long term. Tsaka hindi siya blue chips. Pero may value naman yan. Kasi, kita nyo naman. Lakas nung stock na yan dati. PE niya is historical is 19. So, negative siya ngayon dahil sira ang earnings. Malalaman sa Q1. Okay, malapit na rin naman ang Q1. So, yan muna for Mac. Next is APL. Yun, bihirang ma-chart mga to Bihira kasi ito sa mga request, no? And it's uh, just so happen na nalimutan natin mag-call. So, yan muna yung ating mga chart. At uh, request yan ng mga nasa, nasa, ano natin, nasa Discord ng, ng YouTube yan. So, ito si APL is hindi na mag-chart maayos, no? Ito, so, wala nang makita. sa clear downtrend pero hindi mo makita yung trend. So, ito yung first trend niya na nag-breakdown. Sideways na sana tapos nag-breakdown. And there another another leg mula doon. Okay, as na ba yun? Ayan. So, mula dito sa consolidation na to. Ayan. Another Kaya lang, ayusin lang natin. Ayan. So, another leg down. And yun, nasa pinakailalim na pala to Ang lalim na. Ito na, bumalik na dun sa pinakababa. Yung bago mag, mag-rally. Bago ma-hype yan. So, ito na siya ngayon. 0.4. 0.04. So, nandun na. Anyway, uh, dun naman siya nagkakonso ngayon. So, siguro... Kung papasok lang kayo ha, kung papasok lang. Ito kasi mga mga cross trades eh, cross trades ni Ang Ping. Hindi ko maintindihan. Anyway, pa cross niya nagsi-sell din siya eh. So hindi magandang sign 'yon. Ibig sabihin nagdi-distribute siya. Ang question is, bakit bakit may nag-distribute at this level? So it's either may may investor na nagpumapasok kaya ganun. Pero yung yung nagko-cross is hindi rin tinitrade rin nung nagko-cross eh. Kasi after niya mag-cross at nag-rally, binibentahan niya eh. Pwede range trade kung kung believer kayo. Yan. Pwede ditong pumulot sa point 0.04. Tapos bibenta mo dito. Yan. 0.46. So, laki no? 15%. Pero this is uh, high risk kasi alam mo namang walang earnings yan. Second is wala rin namang operations pa. Unless, no? Unless may catalyst kaya ganun. Kaya malalaki yung volume. Pero local, local play eh. Hindi ko masyadong bet. Tingnan na lang natin pag naka-breakout dito. Pag naka-breakout dyan din, saka natin pwedeng sabihin na ayan. Pwedeng mag-challenge yung 0.6 na yan. Pero ang laki na yan. Dito kasi, di, yung mga di ba nag-FOO to, no? After FOO, ito yung ano eh, yung yung uh, tradable na yung FOO shares nila. So, instead na mag-rally, nag, nag-breakdown pa ng 30%. So, yung lahat ng nag-avail, ibig sabihin, umexit yun. Hindi nila plin, nila ro. Dapat tinulak nila para naka-exit sila. Pero, on, on, ang ginawa nila is, instead na itulak, so, binenta pa. So, yun. Lugi yung mga nag-FOO dito. Yun. So, technicals lang. Uh, technical na walang fundamental reason unless may insider kayo then you can share at tingnan natin kung ano yung possible effect niya lalo na yung mga black sale ni Ang Ping kung may insider kayo about that then that's good or I think the insider kumbaga kung stock nito aralin nyo mabuti bakit may black sale sino yung pumapasok at sino yung may exit so we can assess na yan APL wala yan walang walang fundamentals losses pa Ayun, may earnings pero maliit lang 'yan. Okay? So wala wala talaga 'tong basura as in. Basura stock. Okay, CHP. CHP. Earnings third quarter lang 'to. Uh, up siya year on year pero up din siya Q on Q, malaki. Pero again Q3 pa 'to. Maganda rin yung balance sheet niya ngayon, mataas lang yung debt to equity at saka yung liquidity hindi masyadong maganda pero okay yung net profit earnings is down yon may forecast sa kanya na na, na down siya this 2022 
book value is 3 target price is you know book value is 3 pero magkano presyo nito 0.85 na lang pala to bottom na ayun no nag double bottom dito tapos bottom uli ngayon 0.85 it's possible dahil dito yan no kasi hindi maganda yung forecast ng ng recovery sa kanila no mahal kasi ng ano ngayon ng ng cemento yung mga construction materials kaya bibihira yung mga well marami kang makikita ng nagko-construct pero hindi CHP yung gamit eh yung mga local cement lang or minsan mga galing China no kasi ito medyo mahal medyo may problem to sa net profit okay PE is 7 times historical niya is 25 so hindi tayo mo mukhang cheap na to no pero pag yun yung sinasabi natin cheap for a reason dahil dito sa forecast niya mukhang mura siya pero hindi humahabol lang yung kanyang valuation sa kanyang technicals nauna yung technicals mag price ng negativity pero anyway yung target niya is 1 lowest is 1 so pwede kung technicals lang no? kasi nga sabi ko sa inyo catalyst driven tong mga to nag rally naman siya last 2020 pero mula doon downtrend na Mahirap talaga magpaipit sa second liner, lalo sa mga ganito. Kaya, ang sinasuggest ko lagi dun sa mga nasa Discord, blue chips lang, lalo kung bago lang kayo. Blue chips lang tirahin nyo. Kahit maipit ka dun, babalik yun. No? Mayroon naman tayong mga fundamentals dun na pinibigay. Sundan nyo lang yun, di kayo magkakamali dun. Well, ito kung may hawak, no? so wala ka nang magagawa kung naipit, no? Hindi ko alam kung saan kayo naipit dito. Ngayon, kung wala kayong hawak at gusto nyo lang bumili, yan, pwede at that level. Tapos, cut mo lang kaagad. Ang tanong, ba't ka bibili? May catalyst pa. Kung wala, hindi tinitrade ang basura kung walang catalyst. So, huwag nyo nang pansinin itong mga ito kung walang catalyst. Anyway, kung gusto mong i-price action lang, yan. O, yan na. Yan na mismo yun. 8%. Ang tanong, kung makakalabas ka ba? Kasi baka sa as in sa bid and ask baka walang liquidity. I mean, pag nag-iwan ka, kailangan mo ibenta pa baba para mabenta mo, para ma-liquidate mo, no. Clear downtrend 'yan. Kita sa RSI, kita dito lakas ng selling pressure. Oh. Sa kakita niyo, pag kinumpirm niyo sa PSE, ang PSE nagra-rally na. Bakit ito naiiwan? Ayun, no. PSE is strong, di ba? Strong na, umakyat na. Ito, bakit naiwan? So, that means something is wrong with the stock. Hindi siya sumasabay sa market. Yan ang problema sa second liners. Pag walang, pag walang catalyst, hindi yan gagalaw ng matino. Okay, so yon CHP, SEB. SEB, uh, okay naman to. Ayan, may, may resistance dyan. And uh, dun siya nag ko consolidate. Ito yan, yan ang kanyang support. So long term na ayan, long term na downtrend dahil dito pa siya nagsimulang magkaroon ng ng downtrend. Ayan. Tapos uh, mid term sideways, nang sideways na. So kung magbe-breakout yan diyan Yon sakto no. Pag nag-breakout yan dito, let's say sa gitna ayun, sakto sa resistance. So that's 50% upside. Sa technicals lang yan kung kung conservative ka sa technicals, ito pwedeng resistance yan. Around 50 pesos. So malapit na pala, nasa 47 na. So next yan is ito. 55. Yan. So kung susukatin natin yan wala sa current level. 15 na lang, 15% upside. Okay, maganda yung technical nito. Uh, pullback, pullback lang. Ang entry dyan is itong line na to. So, next nyan is around... Sundan nyo lang yung trend line. Siguro around dito, mga 42. Yan. Tapos, matagal pa tong consolidation. No? Pero, kung long term ka at gusto mo to, pwede naman. Pwede yan. Okay, so okay lang. Walang, walang issues sa mga technicals. So, yan lang talaga yung target nyan. Volume, wala pa. So, hindi pa siya ngayon magbe-breakout. So, ito. May mga ilang buying lang pero 
hindi sustained, hindi lagi. Okay, tingnan natin sa fundamentals to. Ayun, oh, puro losses pa siya. Hindi pa siya nagiging profitability ulit. Profitable. Um, yan. Negative pa rin ang outlook niya for 2022. So, hindi pa siya mag-recover. Baka nakaka-survive lang sila ngayon. Pero hindi pa nakaka-recover totally. No? Target price is 51 to 55. Average niya is 52. So, anong sinukat natin? 55. Yun, sakto 55. Ang 51, nandito yon sa baba ang konti. So, pwede na yung 55 kasi sakto naman sa technicals. Kung makaka-breakout. No? Kung makaka-breakout lang. Pag hindi, edi, pwede mong bili dito yun sa 42. Let's say, nabili mo sa 42. So, yon Hanggang dito muna, 48. So, that's 17. Tapos, 30%. Pwede na. Okay? So, okay din naman to si Seth. Time lang talaga kailangan nyo dito. Ito, sira pa ito lahat. No? Sira pa ito. Pero, syempre, pag inantay mong maging maganda na yan, eh, di ibig sabihin, mataas na yung chart. Okay? RRHI. RRHI. Consumer. No? Consumer play. So, sabi ko sa inyo, medyo we are, we are still neutral sa consumer. Consumer stock. Though, kung type nyo talaga ito si RRHI, pwede rin naman. Kasi, sila yung mga Uh, store na retailers na tawag sa kanila is non-discretionary. Sabihin sa iyo at sa gusto mo is mag-grocery ka, di ba? Pero si RRH ay kasi is not pure supermarket. Meron siyang mga specialty store, DIY store, mga ganun. So, yun, medyo mix of discretionary and non-discretionary. So, kaya medyo weak yung chart niya, no? So, we're neutral for the, the general ng consumer. Okay. Anyway, kung nadinig nyo sa charting natin ito sa live, sinabi ko lang na mas, mas better si RRHI kaysa kay JGS. Well, that's true. Pero kung best pick, so hindi consider si RRHI as best pick kasi yun nga, consumer siya which is tatamaan ng inflation. Okay. Pero kung chart twice lang, You can see a downtrend channel dyan na na-breakout. Tapos ngayon is nagko-consolidate. No? So, it's like a falling wedge. So, ito. Yan ang resistance niya. So, dun din yun. Okay? Ayaw na matanggal. So, ito rin yun. <laughs> so, ito rin. Sige, simplihan na lang natin. So, ito rin ang resistance. Ito pa rin. Ang tanong is kailan, no? Anyway, may isa pa rin yung tatamaan dito. So, kung makaka-breakout yan dyan, so you got 13 to 25. Pero I think, baka hindi. Kung mag-breakdown, so ito ang support mo. 48. Ayan. So, don't touch muna ako dito dahil uh, neutral lang naman. So, baka may mas maganda pang pick. Pero kung mag-breakout din, saka so pwedeng abangan mo so, Abangan mo lang sa breakout para at least may momentum na pagpasok mo. Unlike kung uunahan mo, what if mag-breakdown pa lang. So, falling wedge siya, pero dapat mag-materialize muna. So, wag natin i-anticipate. No? React na lang tayo. So, ayan. Pwede pa yan dito eh. You know, 51 bago mag-breakout. So, pag pumasok agad ngayon, edi, yun, 5% pa yung risk. Okay? Ayan. And, yeah. Hindi pa naman siya bullish dito. Downtrend pa rin siya dito. So, antay muna. No? Not, uh, hindi pa ngayon. Maybe next week or next month. Okay. So, that's the technicals ng RRHI. Sa so, fundamentals naman niya is, medyo, you know, hindi mata- maganda talaga yung net profit niya. Okay. Goods lang yung kanyang balance sheet pero man, medyo hindi ganun ka solid yung earnings. Yan. Ito naman is 3Q. So, let's wait for the annual. Yan, EPS is 7 to 8 lang, di ba? So, hindi ganun ka bullish talaga for for this stock, or this sector. Yan, PE is 18, 5 years is 24. So, undervalued naman siya. Goods naman talaga siya. Yan nga lang, baka maging remain undervalued because of this. No? Okay, so, eto pa. Masyadong mix. May 100, may 66, may 74. So, average na lang, 80. 
Tingnan natin kung nasan si AP. Oh, malayo pa si AP. Nandito pa. So, kung conservative ka, 66. Nasan si 66? So, eto lang. Ayun, ito na lang para conservative. 68 pa dito. So, sakto lang to. No? I think mahihit yan kung number one, kung bullish na yung market and mag-breakout dito. Yeah. So, pwede rin naman. Antayin nyo na lang yung setup ng, tech, ng technicals. Kasi goods pa naman siya. No? Undervalued naman siya. Yun nga lang, hindi hindi enough yung yung earnings niya. Kasi matagal ng undervalued yan. Kaya ganyan. Okay, so that's it for our HL. Next, BLL. BLL yung lower na. Lower na sa sa pre-pandemic. No? Ito yung ito yung pandemic. Ito yung pre-pandemic. So lower na pala siya sa pandemic level. Something is wrong with this uh, stock. Pero pwede natin sabihin na malapit na rin mag-bottom to. Hindi naman pwede na, di ba? Tuloy-tuloy lang yung pagbaba. Aakit din yan. Inaantay lang na matapos yung seller. Yun. So piso. Grabe naman to piso ng next. Meron din dito. Pero... Week to eh. Pero doon siya unang tatama. 2.30. Pag tumama sa 2.30 at nabutas, yan na. 1.50. Pero ano pa yon? That's 2.10. Problema, hindi pa tapos yung seller. Kung isilipin natin dito, mapapakagat ka na. Eh. Kung, kung chart lang dito, papakagat ka na eh. Pero, ayun o, no, up 4% yung mga wide, wild na rally. Pero, binibentahan eh. Ayun o, no, kitang kita. So, ako hindi pa ako bumibili doon. Naka-watchlist sa akin to for possible bottom picking. Pero, pag hindi papasok sa capitulation play, hindi ko pa ito touch Okay? So, anyway, may video tayo dyan. At topic din pala natin sa mentoring yan. Pero, ang laki na ng binagsak nito. Kaya, Maganda tong abangan. Ayun no, 22% na yung drop niya galing sa 33. So kung hindi ka nag-cut niyan, malamang mahirap na ilabas 'yan. Okay? Ayun, lakas ng selling pressure. Oh. Tapos downtrend, may konting relief rally sabi dito, pero relief 'yan kasi nasa ilalim. Okay? Tingnan natin dito. So, it's a technical downtrend pa. No? no signal for entry. Kahit sa bottom fishing, wala. Okay, so for BLL naman, sa kanyang fundamental, so, goods naman yung net profit margin. Good rin naman yung kanyang liquidity and solvency ratio. So, so far, good ang balance sheet nito. Um, earnings niya is third, three quarter pa ito, no? third quarter. So, okay pa naman. Flattish, pero still good, no? At least, uh, nakaka-survive. Net income growth, mayroon ditong yung isa is zero, yung isa is 10%. So, mukhang flattish din siya this year. Pero, ang maganda sa kanya is, ang kanyang book value is 8 pesos. No? Again, kung 8 pesos ang book value, now trading at 2 pesos. So, undervalued yan. PE niya is 5 times lang. Forward niya is 3.5. And, historical niya is 8. So, undervalued talaga to si BLL. No? Hindi lang natin maintindihan si B, yung owner kung bakit hinahayaan niyang i-sell down. So, dapat nilalabanan niya yung sell-off. Or somehow, dapat may buyback na to Kung talagang nakita nung directors mismo at owner na may value na yung stock niya. And too cheap na. So, ang fair value niya is from 4.6 to, to 6 pesos. So, on average niya is 5. Okay. So, kung 5 pesos yan, ang layo pa rin nun. Dito pa yun, no? 5. So, kung magre-recover yan, 89%. So, kung conservative, 4.6. So, ang 4.6 nandito. So, ang taas talaga, no? Maganda talagang i-bottom fish to. Sa timingan mo lang kung kailan. Kasi, we're not sure sa reason kung bakit, no? Ang baba ng liquidity. And then, walang nagdi-defend. So, mukhang ang kulang dito is player. Pero, pwedeng maging value trap. Okay? 
Pero nasa MSCI naman to. So, dapat tanggalin na lang sa MSCI ito. Para mag-bottom out na. Okay, so pwede. Due to lack of liquidity. So, yon Antay-antay lang dyan. Huwag nyo munang hawakan. Baka, malay nyo, 150 pa or 2 pesos. Dito kasi 150. Dito, 150. Meron din naman sa 2.2 pero week. Oh, yun. So, ingat muna dito. Okay, DFNN. DFNN, may, may, mayroong balita na third telco daw. DFNN. Pero, may news din na sabi kasi ng Starlink is ang objective nila in the long run is para maging independent din. And may, may mga, may 100% ownership na ang mga telco sa Philippines na allowed. So, kaya nilang gawin yun without partners sa uh, partnerships sa local. So, eto yan. May long-term downtrend. Actually, sideways siya sa ayan, sideways yan dito. Ayan, habang sideways tapos nag-downtrend. Meron din namang another downtrend dito. Ayan. Pero, sige. Pusod na lang natin dito yan. Yan. So, yun. So, downtrend. Tapos, nag, nag-break out. Falling wedge. Ayan, falling wedge yun dyan. And then, break out ulit. Okay? Um, tumama na sa MA200. So, that's uh, definitely a resistance. And, about to correct. Ano? Laki ng volatility. Walang volume. So, mukhang na-pump lang yan ito. May tatlong araw na nag-pump. Tapos, umexit na sila lahat dun. So, that's a possibility na kasi nga may third telco play. So, for me, it's uh, already done. Tapos na yung play dito. Dito nyo, pwedeng abangan yan sa ayan, 2.5. Diyan pwede mag-retest and somehow mag-consolidate na lang. Wala dyan. Kung buhay pa yung or kung wala na yung telco play. No? Pero kung may telco play pa, then uh, pwede yan dyan. Tapos rally ulit. Okay, saan ang next resistance possible is, ayan, pero nasira na yan. So, ito na yung next natin. Ayan, around dito. So, ayan. Anyway, this is speculative, no? Speculative play to. So, ako ay small, small lang siguro, small allocation. Pero, hindi, hindi this level, no? Maybe around here. Ayan, 250. Okay, um, over, over sold na, over bought na. RSI, yun, overbought ito. Medyo strong naman, pero 40 na agad. And malaki yung histogram, so medyo ano na yan, selling area. So, hindi ako magta-touch dyan. Dito sa baba, yan. Fundamentals niya is walang laman, no? Loss, puro losses. May earnings naman siya, 9%. Pero, I think maliit lang yan. And then, PE, wala din. So, walang fundamentals, no? Disregard. Ano lang to? Technicals lang and hype lang. So, yun. Hindi naman magtatagal yun. Kasi DFNN, alam ko ito, ano eh, ay yung uh, provider ng mga e-gaming. Yun talaga ang products nila. Hindi telco. Pero kung sabi kasi sa news is magiging partner ng, possible partner ng Starlink. Pero, converge na yun. Kung may partner lang din sila. Pero yun nga, in the end, mag- magiging ano rin naman, independent din naman si Converge or si Starlink. No? Okay, so yan muna. Ingat dyan. Uh, basura play yan. Nakakasunogin ng portfolio. Kung hindi marunong, wag na mag-touch. SPNEC. SPNEC, walang fundamentals yan. Dahil wala sa balance sheet. Though, may fundamentals yan pa after ng share swap. Okay, so wag na muna natin tingnan ngayon. Uh, mag-chart muna lang, na lang muna tayo. SPNEC. May funda naman siya, pero hindi pa visible sa balance sheet sa FS. So, ayan. Ang fundamentals niyan is meron siya dito ang sure swap sa so, 250. Ayan. So, ibig sabihin, nandiyan ang fair value. Ayan. Kasi, bibi, makikipag share swap nga siya sa pay rent at 250 per share. Yun yung value nung ipapasok na company. Okay? Pero hindi pa na ipapasok. Kaya, 
Pangalan nyo, hindi pa matuloy. Okay? Or, well, ang inaante na lang naman kasi is approval ng PSE. Okay? So, yun. Ito naman, mayroon siya pang another uh, fundraising which is the SRO. Ang SRO is, ang range is around 176. Yan, hanggang 164. 160. Yan, yan ang range ng SRO. So, yan ang buying level. Kung gusto nyo nito, dapat makabili kayo near or inside ng area na yan. Okay? So, huwag niyong madaliin to. Um, kung magbibigay ng sa loob ng box, so much better. Kung hindi, edi, I think, initial support is 176. Kasi yun yung highest uh, range. Pero, ang mid is 168. So, around dyan, sa loob talaga ng box ang, ang bilihan. Okay? And kung mangyayari na magsusupport yan, lalo yung 176, then you got a head and shoulder na dyan. Okay? Which is, ang resistance is itong gilid na to, naka-slant. So, breakout mula dito is, yun, target is 250. Kasi nandun ang share swap. May initial resistance din yan dito. Sa 240. So, let's say, from 176, no? Yan, you got 41% upside. Okay? Kung sa breakout ka naman papasok, 2.07, so only 20%. Okay, so that's for SPNEC, no? Uh, medyo mahirap i-chart yan dahil may corporate action and maraming catalyst na papalabas. So, yun muna. Um, goods naman, pero sana lang wag umilalim. Galing na sa taas. No, ayun, no? Sana wag magstay sa ilalim. Pero yun nga, medyo... magiging irrational ang chart niyan because of the um, corporate action. Okay, so that's it for SPNEC. So, yun pala. Tapos na tayo sa lahat ng inyong mga staff request. Um, thank you for watching and uh, uh, joining us. Anyway, if you uh, enjoy our charting, feel free to share. Mayroon din dyang join sa tabi ng subscribe. Yan yung community ng mga nag-join sa YouTube. So, if you want to join our community or just, just click to join, and pili kayo ng left. That's it. Thank you for watching and see you sa Wednesday live charting. Hello guys. Welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are uh, making a lot of preview every week ng mga stock request, no? galing sa ating Facebook group. And then, pakasubscribe natin, i-click natin yung bell, tapos select natin yung all para may notifications kayo every time na nag update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay? So, dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang uh, free webinar series. 17 videos. No? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, uh, if you want to uh, vote dito sa ating mga stock requests yung chinachart natin every week. So, just uh, join our Facebook group Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last day rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Uh, Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel.